ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல் இந்த வீடியோவில் என்னோடய சண்டே ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஈவினிங் போயிட்டு நான் காயெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அதை தான் செக்ரிகேட் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க ஸோ எங்கள் வெஜிடபிள் ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேப்பர் பேக்ஸ் தான் இருக்கும் பேப்பர் பேக்ஸில் எடுத்துகிட்டு நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே செக்ரிகேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாங்கிட்டு வரலாம் ஸோ இது வந்துட்டு கொஞ்சம் செக்ரிகேஷனுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாம் பேக்கில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வராமல் செப்ரேட் செப்ரேட் பேப்பர் பேக்கில் வச்சுட்டோன்னா நம்ம ஈஸியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு வீட்டுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் மீல் பிளான் பா ப்ரிப்பேர் பண்ணல காய் வாங்கும் போதே இது தான் பா ப்ரிப்பேர் பண்ணும் இந்த வீட்டுக்கு அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணிவிட்டு தான் காய் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு மீல் பிளான் எனக்கு தேவை இருக்குல்ல ஸோ இந்த டப்பர்வீர் பாக்ஸில் தான் நான் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் இந்த பாக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி அவரைக்கா இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் செப்ரேட்டாக ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றா ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் ஏன்னா அதனுடைய ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கேரட் பீன்ஸோட வச்சுட்டா கொஞ்சம் அந்த ஸ்மெல் கேரட் பீன்ஸ்லேயே வந்துடும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எப்போவுமே தனியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்டெண்டபிள் பாஸ்கெட் கம் ட்ரெயினர் இதில் வந்துட்டு நான் வாஷ் பண்ணக்கூடிய டொமேட்டோஸ் ஜிஞ்சர் இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பாஸ்கெட்டில் வைக்கிறேன் யூஸ்வலாகவே நான் டொமேட்டோஸ் ஜிஞ்சர் இதெல்லாமே வாஷ் பண்ணி நீட்டாக டவல் ட்ரை பண்ணி அதை வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஸோ தட் குக் பண்ணும் போது நம்ம டைரெக்டாக எடுத்து குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் பற்றி நான் என்னோடய க்ராக்கரி யூனிட் வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த பாஸ்கெட் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் செக்ரிகேட் பண்ணி எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்துட்டு நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பூண்டு உடிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஸ்டோர் ப்ராட் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வாங்காமல் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப பூண்டு இஞ்சியெல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்ண உரிக்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக பூண்டு கொஞ்சமாக இஞ்சி நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வீக்கெண்ட்ஸில் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக நாம்ளே வீட்டில் அரைச்சி நம்ம கிளாஸ் ஜார்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் வீக்குக்கு ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இல்லாமல் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒர்க்கிங் பீப்புளுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் டிப்புன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்பப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் டேஸ்க்கு நான் இதை வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பேன் நீங்கள் வெளியேருந்து நீங்கள் வாங்கினீங்களா அதில் நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு டேஸ்ட்லேயும் ரொம்ப டிஃபர் ஆகும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு இஞ்சி டொமேட்டோஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த பாஸ்கெட்டும் ரொம்பவே வசதியாக இருக்குது சிங்க் மேலே அப்படியே வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடில் வச்சுட்டா தண்ணியெல்லாம் ஈஸியாக அங்கேயே சிங்க்லேயே ட்ரெயின் ஆகிடுது ஸோ தோல் சீவின இஞ்சி வந்துட்டு அதுவும் வாஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பண்ண அரைச்சிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு லெமன் கூட நான் இப்போ ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா லெமன் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டா கொஞ்சம் பிளாக் ஆகிடுது ஸோ அதனால் எல்லா லெமன்ஸும் நான் இந்த மாதிரி அதனுடைய லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் லெமன் எக்ஸ்ட்ராக்ட் லெமன் ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது இருக்குது பட் ஏன்னா எனக்கு கையில் பண்ணுறது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஸோ வேஸ்டேஜ் கம்மியாக இருக்குது கையில் பண்ணால் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல எல்லா ஜூஸும் கையில் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பாட்டிலையும் இதையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் நமக்கு வீக் டேஸில் இதுவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது 
ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுற எல்லா ஐட்டம்ஸ் லைக் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸில் நான் எதுவுமே ஆட் பண்ணல உப்பு கூட ஆட் பண்ணல ஒருத்தர் உப்பு ஆட் பண்ணி வைப்பாங்க கொஞ்சம் நாள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாள் இருக்கும் அப்படின்னு பட் நான் அதுவும் ஆட் பண்ணல பட் ஃபைவ் டேஸ்க்கு இல்லை சிக்ஸ் டேஸ்க்கு இதை வந்துட்டு இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா லெமன் ஜூஸ் கூட அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ்க்கு அப்படியே நல்லாவே இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸோ எல்லாமே ஃபில் பண்ணியாச்சு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் லெமன் ஜூஸும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக்குக்கு பர்ஃபெக்டாக நமக்கு இதெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சண்டே ஈவினிங் ரொட்டீனுக்கு என்னென்ன அந்த வீக்குக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுமோ எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நான் டின்னர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணோம் ஸோ மீதி கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ அதை தான் இப்போது ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வேர்ஜின் கோகோனட் ஆயில் அதில் தான் நான் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுவேன் இது சிம்பிளான ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கூடி சீக்கிரத்தில் நான் உங்களுக்கு மீன் குழம்பு ரெசிப்பியும் கண்டிப்பாக நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணி போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷ் நான் வந்துட்டு க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு மசாலா போட்டுட்டு அது அப்படி இந்த மாதிரி ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறது கொஞ்சம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்துட்டு பொறுமையாக அதை ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷு ஒரு ஒரு டைமில் குக் ஆகும் ஒரு ஃபிஷ் வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் ஒரு ஒரு ஃபிஷ் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் பட் இது நார்மலாகவே பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் வந்து சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் சிக்கன் மட்டன் விட ஃபிஷ் ரொம்ப சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் ஸோ இன்றைக்கி மார்னிங் வந்துட்டு நாங்கள் சர்ச் போயிட்டு வந்துட்டு வந்துட்டு அப்புறம் நான் வந்துட்டு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டோம் ஸோ மீதி உள்ளது தான் இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃப்ரை இன்னொரு பக்கம் நான் தவா வச்சுட்டேன் தோசை சுடுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆயிலே இந்த மாதிரி ஃபிஷ் நல்ல அழகாக நீட்டாக ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபிஷ் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ அதை வந்துட்டு சைடில் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரெயின் ஆகும்னு இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு நான் தோசை சுட்டுட்ருக்கேன் அந்த சின்ன கடையில் வந்துட்டு கொஞ்சம் சாம்பார் ஆஃப்டர்நூன் சாம்பார் இருக்குது ஸோ அதே தான் தோசைக்கு ஸோ அதுவும் ஹீட் பண்ணால் அங்கே வச்சாச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிஷ் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு டேஸ்டியாக ஸோ அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்துட்டு நல்ல எண்ணெய் வடைஞ்சிருச்சு ஸோ அது வந்துட்டு பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் ஸோ யூஸ்வலாகவே ஃபிஷ் வந்துட்டு நீங்கள் மசாலா போட்டு வைக்கிறதா தான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் டே ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க அதுக்கு மேலே ஸ்டோர் பண்ணால் அதனுடைய டேஸ்ட் கொஞ்சம் மாறிடும் ஃபிஷ் மட்டும் ஸோ அதனால் ஒன் டே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் மார்னிங் மசாலா போட்டு வச்சது இன்றைக்கி நைட்டோடு யூஸ் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய டின்னர் ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ரைஸ் தோசை எல்லாமே லெஃப்ட் ஓவர் ஆஃப்டர்நூன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை தான் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபிஷ் ஃப்ரையோட தோசை சாம்பார் என்னோட டின்னர்
ஃபிஷ் பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது இது வந்து பிளாக் பாம்ஃப்ரெட் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது ஸோ உங்களுக்கு இது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ பிளெஸ்ஸிங்ஸ் டு யூ 